பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் சச்சின் டெண்டுல்கர் பகிர்ந்துள்ள பேட்டிங்கில் அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்தும் சிறுமியின் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது ராஜஸ்தான் மாநில கிராமம் ஒன்றில் எடுக்கப்பட்ட அந்த வீடியோவில் சிறுவர்களுடன் இணைந்து கிரிக்கெட் விளையாடும் சிறுமி தனக்கு வரும் அனைத்து பந்துகளையும் சிக்சருக்கு பறக்க விடுகிறார் இதனை ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ள சச்சின் நேற்று தான் மகளிர் ஐ பி எல் ஏலம் நடந்தது இன்று அதற்குள் போட்டியும் நடந்துவிட்டதா உங்கள் பேட்டிங்கை மிகவும் ரசித்தேன் என குறிப்பிட்டுள்ளார் சிறுமியின் திறமையை பலரும் பாராட்டி பதிவிட்டு வருகின்றனர் ஒரே நேரத்தில் சிறுத்தையும் பூனையும் கிணற்றுக்குள் விழுந்து கிடக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது இவை இரண்டும் எப்படி கிணற்றில் விழுந்தன என்பது குறித்து தெரியவில்லை என்றாலும் உயிர் பயத்தில் பூனையை சிறுத்தை கொல்லவில்லை அதேபோல் உயிர் பிழைக்கும் நோக்கத்தில் பாதுகாப்பாக அமர்ந்திருக்கும் சிறுத்தையின் முதுகில் ஏற பூனை துணிச்சலாக முயற்சிக்கிறது தகவல் அறிந்து வந்த வனத்துறையினர் கிணற்றுக்குள் கூண்டை இறக்கி சிறுத்தையையும் கூடை மூலம் பூனையையும் பத்திரமாக மீட்டனர் வாழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தால் மோதல் வராது என்பதை ஒரே கிணற்றுக்குள் சிறுத்தை பூனை இருக்கும் வீடியோ காட்டுவதாக இணைய பயனர்கள் பதிவிட்டு வருகின்றனர் மூதாட்டி ஒருவர் கணவருக்கு பூ கொடுத்து காதலை சொல்லும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது வயல் காட்டில் வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த மூதாட்டி மண்வெட்டியை தூக்கி எறிந்துவிட்டு பூவை கணவன் முன் நீட்டி ஐ லவ் யூ ராமா என கூறுகிறார் அவர் மனைவியை இழுத்து செல்லமாக அடிக்கிறார் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரலாகியுள்ள இந்த வீடியோவை அறுபத்தி ஐந்தாயிரத்திற்கும் அதிகமானோர் பார்த்துள்ளனர் அனைத்து மாநில அரசுகளும் ஒப்புக்கொண்டால் பெட்ரோலிய பொருட்களை ஜிஎஸ்டி வரம்பின் கீழ் கொண்டு வரப்படும் என மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் நடைபெற்ற பிஎச்டிசிசிஐ என்ற தொழில்துறை சேம்பர் உறுப்பினர்களுடனான பட்ஜெட்டுக்கு பிந்தைய கலந்துரையாடல் கூட்டத்தில் பங்கேற்று பேசிய அவர் பெட்ரோலிய பொருட்களை ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகள் ஏற்கனவே முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் பொது செலவினங்களை அதிகரிப்பதே மத்திய அரசின் பல ஆண்டுகால முயற்சி என குறிப்பிட்டார் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு பட்ஜெட்டில் மூலதன செலவினத்தை முப்பத்தி மூன்று சதவிகிதம் அதிகரித்து பத்து லட்சம் கோடி ரூபாயாக உயர்த்தியுள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார் கர்நாடக மாநிலத்தில் குழிக்குள் விழுந்து யானை ஜே சிபி இயந்திரம் மூலம் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டது இது தொடர்பாக இந்திய வன பணி அதிகாரி சுதாராமன் ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ள வீடியோவில் குழிக்குள் இருந்து தானாகவே வெளியேற யானை முயற்சிக்கிறது ஆனால் மழை பெய்திருந்ததால் மண் வழுக்கி முயற்சி வீணானது இதனையடுத்து ஜே சிபி மூலம் பின்னிருந்து தள்ளி யானையை வெற்றிகரமாக மேலேற்றிவிட்டனர் இதுகுறித்து பதிவிட்டுள்ள சுதாராமன் காடு மற்றும் வன விலங்குகள் என்று வரும்போது விஷயங்கள் கணிக்க முடியாதவை என்றும் அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் விதிமுறைகள் அதிக பயன் தராது என்றும் கூறியுள்ளார் முந்தைய பணி அனுபவம் மற்றும் மன உறுதியே பயன் தரும் என்றும் சில நாட்களுக்கு முன் கூர்கிலும் இது போன்ற மீட்பு பணி நடந்ததாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதுகாப்பு துறையில் அதானி குழுமத்திற்கு ஏகபோக உரிமை அளித்துள்ளது தேச நலனுக்காகவா அல்லது பாஜக நலனுக்காகவா என காங்கிரஸ் கேள்வி எழுப்பியுள்ளது இது தொடர்பாக அக்கட்சியின் மூத்த தலைவரும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சருமான ஜெயராம் ரமேஷ் விடுத்துள்ள அறிக்கையில் அதானி நிறுவனங்களின் அற்புதமான வளர்ச்சியில் பிரதமரின் பங்கு குறித்து பத்து நாட்களாக மூன்று முக்கிய கேள்விகள் முன்வைக்கப்படுவதாகவும் பிரதமர் மௌனம் கலைக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிரதமர் மோடி இஸ்ரேல் பயணம் மேற்கொண்ட பின் ட்ரோன்கள் மின்னணுவியல் சிறிய ரக ஆயுதங்கள் விமான பராமரிப்பு போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய இஸ்ரேலிய நிறுவனங்களுடன் கூட்டு திட்டங்களை அதானி பெற்றது எப்படி என கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நமது ஆயுத படைகளின் அவசர கால தேவைகளை சாதகமாக பயன்படுத்தி அதானி அசுர வளர்ச்சி பெற பிரதமர் உதவுவதாகவும் சாடியுள்ளார் மத்திய பிரதேச மாநிலம் ஜபல்பூரில் உள்ள ராணி துர்காவதி அரசு பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் முகமூடி அணிந்த நபர் ஒருவர் இரண்டு நாட்டு வெடிகுண்டுகளை வீசி தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது வெடிகுண்டு வீசிய நபர் காத்திருந்த இருசக்கர வாகனத்தில் ஓடிச் சென்று ஏறி தப்பிச் செல்கிறார் இந்த தாக்குதலில் யாரும் காயமடையவில்லை என்று கூறியுள்ள போலீசார் அந்த பகுதியில் வெடிக்காத இரண்டு நாட்டு வெடிகுண்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளனர் 
இதனிடையே காங்கிரஸ் கட்சியின் மாணவர் பிரிவான இந்திய தேசிய மாணவர் சங்கத்தின் தலைவர் அட்னான் அன்சாரியை மிரட்டுவதற்காக இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது பல்கலைக்கழக நிர்வாகத்திற்கு எதிராக அன்சாரி தொடர்ந்து போராடி வருவது தாக்குதலுக்கு வழிவகுத்திருக்கலாம் என அச்சங்கம் சந்தேகம் தெரிவித்துள்ளது உயிர் வாழ்வதற்கான பந்தயத்தில் உடல் வலிமையுள்ளோரே எப்போதும் வெற்றி பெறுவார்கள் என்பதை உணர்த்தும் வகையில் இந்திய வனப்பணி அதிகாரி சுஷாந்தா நந்தா வெளியிட்டுள்ள வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது அந்த வீடியோவில் புலியிடமிருந்து தப்பிப்பதற்காக சிறுத்தை வெகு வேகமாக மரத்தில் ஏறுவதும் புலி பாதி மரத்திற்கு மேல் ஏற முடியாமல் இறங்கும் காட்சியும் பதிவாகியுள்ளது புலிகள் ஆதிக்கம் செலுத்தும் நிலப்பரப்பில் சிறுத்தை இப்படித்தான் உயிர் வாழ்கிறது என்றும் புலிகளாலும் எளிதில் மரங்களில் ஏற முடியும் என சுஷாந்தா நந்தா குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆனால் வயதாகும் போது அவற்றின் உடல் எடை அவ்வாறு செய்வதை தடுப்பதாக கூறியுள்ள அவர் உயிர் வாழ ஒல்லியாக இருங்கள் என பதிவிட்டுள்ளார் திரிபுரா சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு காலை ஏழு மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது அறுபது தொகுதிகளை கொண்ட திரிபுரா மாநிலத்தில் இன்று ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடைபெறுகிறது வரும் மார்ச் இரண்டாம் தேதி வாக்குகள் எண்ணப்படுகின்றன இன்றைய தேர்தலில் ஆளும் பாஜகவின் ஐ பி எஃப்டி கூட்டணி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் காங்கிரஸ் கூட்டணி திப்ரோ மோத்தா கட்சி திரிணாமுல் காங்கிரஸ் என நான்கு முனை போட்டி நிலவுகிறது மாநிலத்தில் மொத்தம் இருபத்தி எட்டு லட்சத்து பதிமூன்றாயிரம் வாக்காளர்கள் உள்ள நிலையில் இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது வேட்பாளர்கள் களம் காண்கின்றனர் மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி எட்டு வாக்குப்பதிவு மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இதில் ஆயிரத்து நூறு மையங்கள் பதற்றமானவையாகவும் இருபத்தி எட்டு மையங்கள் மிகவும் பதற்றமானவையாகவும் கண்டறியப்பட்டுள்ளதால் அங்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளன முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் தோனி தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நகைச்சுவை நடிகர் யோகி பாபுவுக்கு சர்பிரைஸ் பரிசு அளித்துள்ளார் இதற்காக தோனிக்கு நன்றி தெரிவித்து ஒரு வீடியோவை யோகி பாபு ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார் அதில் இந்த பேட்டை தோனி பயிற்சியின் போது பயன்படுத்தியதாக அவர் மகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தோனி ஆட்டோகிராஃப் போட்ட பேட்டை தனது கையில் வைத்தபடி இருக்கும் புகைப்படத்தையும் யோகி பாபு பகிர்ந்துள்ளார் இந்த புகைப்படம் மற்றும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது தோனி தயாரிக்கும் முதல் தமிழ் திரைப்படமான லெட்ஸ் கெட் மேரீட் படத்தில் யோகி பாபு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது பயங்கரமான வெடிபொருட்களுடன் வந்தவரால் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டின் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது நாடாளுமன்ற வளாகம் அதனை சுற்றியுள்ள கட்டடங்களில் இருந்து அனைவரும் வெளியேற்றப்பட்டனர் புல்லட் ப்ரூஃப் உடை அணிந்து வெடிபொருட்களை கொண்டு வந்தவரை நுழைவாயில் ஒன்றின் அருகே தடுத்து நிறுத்தி போலீசார் கைது செய்தனர் தொடர்ந்து ட்ரோன்கள் மோப்ப நாய்கள் உதவியுடன் வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் செயலிழக்க வைக்கும் படையினர் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் சல்லடை போட்டு தேடியதில் எந்தவித ஆபத்தான பொருட்களும் சிக்காததால் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டனர் ட்விட்டர் நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பில் உள்ள எலான் மஸ்க் ட்விட்டரின் புதிய சிஇஓவை அறிமுகப்படுத்தி நெட்டிசன்களை அதிரச் செய்துள்ளார் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கிய எலான் மஸ்க் தலைமை பொறுப்பை தான் தொடர்ந்து வகிக்கலாமா அல்லது வேண்டாமா என்பது குறித்து அண்மையில் ட்விட்டரில் ஓட்டெடுப்பு நடத்தினார் இதில் ஐம்பத்தி ஆறு பேர் மஸ்க்கு எதிராக வாக்களித்தனர் தனது தோல்வியை ஏற்றுக்கொள்வதாக அறிவித்த மஸ்க் சிஇஓ பதவிக்கு முட்டாள் ஒருவரை கண்டுபிடித்த பிறகு விரைவில் தலைமை பதவியிலிருந்து விலகுவேன் என அறிவித்தார் இந்நிலையில் தனது வளர்ப்பு நாயின் புகைப்படத்தை பகிர்ந்து ட்விட்டரின் புதிய சிஇஓ என எலான் மஸ்க் பதிவிட்டுள்ளார் மேலும் மற்றவர்களை விட இந்த நாய் சிறந்தது என்றும் மஸ்க் கூறியுள்ளார் ஐசிசி டெஸ்ட் தரவரிசை பட்டியலில் நூற்று பதினைந்து புள்ளிகளுடன் இந்திய அணி இரண்டாவது இடத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் தோல்வியடைந்தாலும் நூற்று இருபத்தி ஆறு புள்ளிகளுடன் ஆஸ்திரேலிய அணி தொடர்ந்து முதலிடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டது நூற்று ஏழு புள்ளிகளுடன் மூன்றாவது இடத்தில் இங்கிலாந்து அணி உள்ளது இருப்பினும் ஒரு நாள் மற்றும் டி டுவெண்டி தரவரிசை பட்டியலில் இந்திய அணி தொடர்ந்து முதலிடத்தில் உள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் மகாசிவராத்திரி கொண்டாட்டத்திற்கான ஏற்பாடுகளின் போது இரு பிரிவினரிடையே பயங்கர மோதல் வெடித்தது பிலாமு பகுதியில் உள்ள மஸ்ஜித் சவுக் என்ற இடத்தில் இரு பிரிவினர் மாறி மாறி கற்களை கொண்டு தாக்கிக் கொண்டனர் சில வீடுகளுக்கு தீ வைத்த கலவரக்காரர்கள் சாலையோரத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஏராளமான இருசக்கர வாகனங்களையும் அடித்து நொறுக்கினர் இந்த மோதலில் ஆறு பேர் படுகாயமடைந்தனர் வன்முறை நிகழ்ந்த பகுதியில் உள்ள பள்ளி ஒன்றில் சிக்கிக் கொண்ட இருபதற்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளை போலீசார் பாதுகாப்பாக மீட்டனர் வன்முறை மேலும் நிகழாமல் தடுக்க நூற்று தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது
சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியில் தூய்மைப் பணிகள் நடைபெறவில்லை என குற்றம் சாட்டி ஆளுங்கட்சியைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர்களே ஆணையாளர் வீட்டை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்தினர் காரைக்குடி நகராட்சி பகுதியில் உள்ள முப்பத்தி ஆறு வார்டுகளில் குப்பை சேகரிக்கும் பணியை தனியார் ஒப்பந்தக்காரர்கள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் அவர்கள் முறையாக குப்பைகளை சேகரித்து அப்புறப்படுத்தவில்லை என குற்றம் சாட்டி ஆளும் திமுக மற்றும் அதிமுகவைச் சேர்ந்த கவுன்சிலர்கள் உட்பட நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் ஆணையாளர் வீடு முன்பு அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அப்போது அங்கு வந்த திமுக நகர்மன்ற தலைவர் முத்துதுரையிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இது வந்து உடனே செய்யணும் இந்த பிரைவேட் கான்ட்ராக்ட் செந்திலுங்கிறவர் வந்து தான் இந்த பிரைவேட் நடத்துகிறார் ஆனால் அவர் சரிவரா டெய்லி அவர் எப்போ கேட்டாலும் ஆள் இல்லை ஆள் இல்லை ஆள் இல்லைங்கிறார் நேற்று வந்து இப்போ ஃபைனலாக சொல்லி போகிறேன் இன்றைக்கி திருவிழா காலங்க வருது வருது உடனடியாக எனக்கு ஆள் அனுப்புங்க சொன்னால் இன்றைக்கி வேணுக்குனே வீம்புக்குனே அவர் அனுப்பலை அதனால் அவர் கண்டித்து அவர் அவர் டெண்டர் ரத்து செய்யணும் சொன்னேன் இவங்க வந்து பண்ணுறது நல்லா இல்லை அவர் ரத்து அவர் ரத்து செய்யணும் வெளிநாட்டிலிருந்து சென்னை திரும்பிய நடிகர் அஜித்குமாரின் புதிய புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன துணிவு படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து வெளிநாட்டில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்ட அஜித்குமார் சென்னை திரும்பினார் விமான நிலையத்தில் அவரை கண்டதும் ரசிகர்களும் விமான நிலைய பணியாளர்களும் ஆர்வத்துடன் புகைப்படம் எடுத்துக் ரசிகர்களுடன் அஜித்குமார் இருக்கும் இந்த புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி ரசிகர்களை உற்சாகப்படுத்தியுள்ளது துணிவு படத்தை தொடர்ந்து அஜித்குமார் நடிக்கும் ஏ கே படத்தின் புதிய இயக்குநர் தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது மாற்றுத்திறனாளி கர்ப்பிணி பெண்ணை அவருக்கு ஏதுவாக பணியமர்த்த இடம் பார்த்து தெரிவிக்குமாறு ஊரக சுகாதாரத்துறை இயக்குநருக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது மாற்றுத்திறனாளி பெண்ணான குமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த கென்சி முன்னூறு கிலோமீட்டர் தொலைவில் வழங்கிய பணி மாறுதலை ரத்து செய்யக்கோரி மனு தாக்கல் செய்தார் தற்போது எட்டு மாத கர்ப்பமாகவும் உள்ளார் அவரது கணவரும் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகித மாற்றுத்திறனாளியாக உள்ளார் மனுவை விசாரித்த மதுரை கிளை அவரது கணவர் பணியாற்றும் இடத்திற்கு அருகில் பணியமர்த்த உத்தரவிட்டுள்ளது மேலும் அந்த பெண்ணுக்கு பொருந்தும் இடத்தை கூறுமாறு தமிழ்நாடு ஊரக சுகாதாரத்துறை இயக்குநருக்கு உத்தரவிட்டு வழக்கை ஒத்திவைத்துள்ளது உலக சிறுதானிய ஆண்டை கொண்டாடும் விதமாக சென்னையில் சிறுதானிய சமையல் விழா நடைபெற்றது சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர்களின் அமைப்பான கிரீன் கார்டு சார்பில் மயிலாப்பூரில் உள்ள தனியார் விடுதியில் நடைபெற்ற சமையல் விழாவில் சிறுதானியத்தின் நன்மைகள் மற்றும் அதன் பயன்பாடுகளை தெரியப்படுத்தும் விதமாக திணை சாமை வரகு போன்ற பாரம்பரிய சிறுதானியங்களை கொண்டு செய்யப்பட்ட உணவுகள் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது இயற்கையை பாதுகாக்கும் விதமாக சிறுதானியம் மற்றும் இயற்கைக்கு உகந்த ஆடைகளும் விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டன people in chennai are very very fortunate to have this millets so please use the local food rice and wheat for 100 years has been there but it's not the original food it's become like we think rice and uh, wheat is our food but actually millets was the original food it requires rumba kami tanni for growth and it has a very high glycemic index by which we do not become chabbi or gundu <laughs> ஜெர்மனியின் விமான போக்குவரத்து நிறுவனமான லுஃப்தான்சாவில் சர்வர் செயல் இழப்பு காரணமாக உலகம் முழுவதும் விமானங்கள் ஆங்காங்கே விமான நிலையத்தில் தரையிறக்கப்பட்டதால் பயணிகள் கடும் அவதிக்குள்ளாகினர் அந்த தொழில்நுட்ப கோளாறுக்கான காரணம் இன்னும் என்னவென்று முழுமையாக தெரியவில்லை குழு முழுவதிலும் பரவலான தகவல் தொழில்நுட்ப செயல் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக லுஃப்தான்சாவின் செய்தி தொடர்பாளர் தெரிவித்தார் ஜெர்மனி முழுவதும் பல்வேறு விமான நிலையங்களிலிருந்தும் ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் விமானத்தில் ஏறுவதற்காக காத்திருக்கும் வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்பட்டு வருகின்றன உலகம் முழுவதும் சுமார் எண்ணூறு விமானங்களும் ஒரு லட்சத்து முப்பதாயிரம் பயணிகளும் ஆங்காங்கே தவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் விமான சேவைகளில் தாமதம் மற்றும் ரத்து போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்படுவதால் தங்கள் பயணிகளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள சிரமங்களுக்காக வருந்துவதாக அந்நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான்கான் ஆட்சியில் நலத்திட்ட செலவுகளை விட இம்ரான்கானின் பயணச் செலவு அதிகம் என்பது தெரியவந்துள்ளது பாகிஸ்தானில் பிரதமராக இம்ரான்கான் இருந்தபோது ஏழைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கும் வகையில் திட்டங்களை நிறைவேற்றியுள்ளதாக அறிவித்திருந்தார் அதில் முக்கியமான திட்டமாக ஏழைகளுக்காக தங்கும் விடுதி திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டது இந்த திட்டத்திற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு மார்ச் வரை நூற்று அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி எட்டு எட்டு மில்லியன் ரூபாய் செலவாகியுள்ளது ஆனால் இம்ரான்கான் தனது வீட்டிலிருந்து பிரதமர் அலுவலகம் வரை செல்வதற்கு மட்டும் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு மில்லியன் ரூபாய் செலவாகியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது லடாக் பகுதியில் எத்தகைய மோசமான வானிலையிலும் எந்த இடையூறுமின்றி ராணுவ உபகரணங்களை எடுத்துச் செல்லும் வகையில் நான்கு புள்ளி ஒன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஷின்குன்லா பகுதியில் சுரங்கப்பாதை அமைப்பதற்கு பிரதமர் மோடி தலைமையில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது 
கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு லடாக் எல்லைக்கோடு பகுதியில் சீன ராணுவத்தின் ஆக்கிரமிப்புக்கு பின்னர் இந்திய ராணுவம் கிழக்கு லடாக் பகுதிக்கு ஆயுதங்கள் மற்றும் வெடிபொருட்களை எடுத்துச் செல்ல தார்ஜா பதாம் நிமு வழித்தடத்தை பயன்படுத்தி வந்த நிலையில் தற்போது புதிதாக அமைக்கப்படும் ஷின்குன்லா சுரங்கப்பாதை பெரும் உதவியாக இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது